সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো ইতিহাস বিভাগ সরকারি সাদত কলেজ টাঙ্গাইল অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত কোভিড নাইনটিন পরিস্থিতির কারণে সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি আমাদের আজকের বিষয় ইতিহাস প্রোগ্রাম স্নাতক সম্মান তৃতীয় বর্ষ কোর্স কোড দুই তিন এক পাঁচ শূন্য সাত কোর্স শিরোনাম যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস সতেরোশো ছিয়াত্তর থেকে আঠারোশো ষাট খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লেকচার নম্বর পাঁচ লেকচারের শিরোনাম জর্জ ওয়াশিংটনের প্রশাসনিক সংস্কার আর তোমাদের সাথেই রয়েছে আমি কামরুজ্জামান আহমেদ সহকার অধ্যাপক ইতিহাস বিভাগ সরকারি সাদত কলেজ করটিয়া টাঙ্গাইল তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজকে আমরা প্রথমেই জানব জর্জ ওয়াশিংটন কে জর্জ ওয়াশিংটন সতেরোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দের বাইশে জানুয়ারি ভার্জিনিয়ার ওয়েস্টমোর কাউন্টিতে এক কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি ছিলেন আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি কন্টিনেন্টাল আর্মির সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতির জনক হিসেবে পরিচিত সতেরোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে বিজয় নিশ্চিত হওয়ার পর ওয়াশিংটন ক্ষমতা দখল না করে সর্বাধিনায়ক পদ থেকে অব্যাহতি নেন যা মার্কিন গণপ্রজাতন্ত্র প্রণয়নে তার অঙ্গীকারের প্রমাণ বহন করে তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে যে জর্জ ওয়াশিংটন কিন্তু ধনাঢ্য পরিবারের সন্তান ছিলেন না তিনি একটি কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সাধারণ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ওয়েস্টমার ওয়েস্টমোরল্যান্ড কাউন্টিতে ভার্জিনিয়া স্টেটে এই অঞ্চলটি অবস্থিত সময়টি ছিল বাইশে ফেব্রুয়ারি সতেরোশো বত্রিশ খ্রিস্টাব্দ তো জর্জ ওয়াশিংটনকে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি বলা হয় আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে তিনি কন্টিনেন্টাল আর্মির সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন অর্থাৎ যে সবগুলো অঙ্গরাজ্য নিয়ে বেশ কতগুলো অঙ্গরাজ্য নিয়ে যে সংগঠন ছিল সেই সংগঠনের যে আর্মি ফোর্স সেটি কন্টিনেন্টাল আর্মি নামে পরিচিত সেই আর্মির কন্টিনেন্টাল আর্মির সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন জর্জ ওয়াশিংটন ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতির জনক হিসেবে পরিচিত সতেরোশো তিরাশি খ্রিস্টাব্দে যখন বিজয় নিশ্চিত হয়ে যায় তখন ওয়াশিংটন ক্ষমতা দখল না করে সর্বাধিনায়ক পদ থেকে অব্যাহতি নেন এবং এই ঘটনা তার উদারতা এবং গণতন্ত্রের প্রতি তার শ্রদ্ধাবোধকেই প্রমাণ করে এবং এটি মার্কিন প্রজা গণ প্রজাতন্ত্র প্রণয়নে তার অঙ্গীকারের প্রমাণ বহন করে অর্থাৎ গণতন্ত্রের দিকে যে যুক্তরাষ্ট্রে এগিয়ে যাচ্ছে তার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ এটি এখানে আমরা একটি স্থির চিত্র দেখতে পাচ্ছি ছবিটি জর্জ ওয়াশিংটনের জর্জ ওয়াশিংটনের একটি ছবি এটি তো সতেরোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় অনুষ্ঠিত সাংবিধানিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন নিজেই তিনি সংবিধান রচনা কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন তিনি প্রথম থেকে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি তিনি শপথ গ্রহণ করেন তিরিশে এপ্রিল সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দ খ্রিস্টাব্দে এবং সতেরোশো উননব্বই থেকে সতেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি দু মেয়াদে মোট আট বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন চোট মার্চ সতেরোশো উননব্বই থেকে সতেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এ পর্যায়ে যে বিষয়টি সামনে এসেছে তা হচ্ছে সাংবিধানিক সম্মেলন যেটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ফিলাডেলফিয়াতে সতেরোশো সাতাশি খ্রিস্টাব্দে সেই ফিলাডেলফিয়ার সাংবিধানিক সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন জর্জ ওয়াশিংটন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের যে সংবিধান রচনা করা হয়েছে আর্টিকেলস অফ কনফেডারেশনের 
ভিত্তির উপর সেই সংবিধান রচনা কমিটির একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন এই জর্জ ওয়াশিংটন তার আগে তিনি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন অফিসার ছিলেন প্রথম দিকে আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি এই প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছিলেন তিরিশে এপ্রিল সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে এবং সতেরোশো উননব্বই থেকে সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পদ অলঙ্কৃত করে রাখেন মূলত দু মেয়েতে মোট আট বছর প্রেসিডেন্ট ছিলেন তিনি চোথা মার্চ সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দ থেকে সতেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই মোট সময় যুদ্ধ বিধ্বস্ত আমেরিকাকে তিনি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক ভাবে শক্তিশালী ভিত্তির উপর দাঁড় করান সতেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নতুন সংবিধান প্রণয়ন করার পর আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জর্জ ওয়াশিংটন আর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জন অ্যাডামস সতেরোশো উননব্বই থেকে আঠারোশো এক খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দুজনের শাসনকালকে ফেডারেল শাসনকাল শাসনকাল বা ফেডারেলিস্ট যুগ বলা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা যে বিষয় দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম করে সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের পর যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হয়েছিল সেই স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় এবং সেই যুদ্ধ বিধ্বস্ত আমেরিকাকে তিনি অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে একটি শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে সক্ষম হন সতেরোশো সাতানব্বই খ্রিস্টাব্দে যখন তার প্রেসিডেন্সির যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট পদের মেয়াদ শেষ হয়ে যায় তখন তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন এটি একটি গণতান্ত্রিক মানসিকতার উদাহরণ সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে আমেরিকার নতুন সংবিধান প্রণয়ন করার পর আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন জর্জ ওয়াশিংটন আর একই সাথে জন অ্যাডামস হন তার ভাইস প্রেসিডেন্ট সতেরোশো উননব্বই থেকে আঠারোশো এক খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দুজনের শাসনকালকে ফেডারেল শাসন আমল বা ফেডারেলিস্ট যুগ বলে অভিহিত করা হয় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা জর্জ ওয়াশিংটনের প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে আলোকপাত করার চেষ্টা করব জর্জ ওয়াশিংটন কি কি কাজ করেছিলেন তার এন্টার শাসন আমলে সে বিষয়গুলো এখানে চলে এসেছে মোটামুটি সংক্ষিপ্ত আকারে জর্জ ওয়াশিংটন দুর্নীতিমুক্ত জনকল্যাণমুখী ও গতিশীল ফেডারেল সিভিল সার্ভিস গঠন করেন ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন টমাস জেফারসন তিনি একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রদূত ছিলেন সেক্রেটারি অফ ট্রেজারি ছিলেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি সেক্রেটারি অফ ট্রেজারি পদে অধিষ্ঠিত হন আর এ সময় সমর সচিব ছিলেন জেনারেল হেনরি নক্স তিনি কনফেডারেশনের সময় থেকেই সমর সচিব ছিলেন সংবিধানে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা না থাকলেও তিনি ক্যাবিনেট প্রথা চালু করেন তার গুরুত্বপূর্ণ নেতৃত্ব দিয়ে তো এখানে যে বিষয়গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারগুলো তিনি করেছেন তা হচ্ছে যে একটি দুর্নীতিমুক্ত জনকল্যাণমুখী এবং গতিশীল ফেডারেল সিভিল সার্ভিস গঠন করেন এই সিভিল সার্ভিস একটি গুরুত্বপূর্ণ সিভিল সার্ভিসের সংস্কার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাত্রা ছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যারা ওতপ্রোতভাবে সরাসরি প্রশাসনকে হেল্প করেন ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র সচিব ছিলেন এ সময় টমাস জেফারসন টমাস জেফারসন একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রদূতের দূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এরপর সেক্রেটারি অফ ট্রেজারি ছিলেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন অর্থাৎ অর্থ সচিব অর্থ সচিব আলেকজান্ডার হ্যামিলটন সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে তার দায়িত্ব গ্রহণ করেন একই সাথে সমর সচিব ছিলেন জেনারেল হেনরি নক্স তিনি কনফেডারেশনের সময় থেকে সমর সচিব ছিলেন স্বাধীনতার পরেও তিনি সমর সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন যুক্তরাষ্ট্রের আর যদিও এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাবিনেট ব্যবস্থা 
ছিল না অর্থাৎ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা ছিল না তা সত্ত্বেও তিনি এই ক্যাবিনেট প্রথা চালু করেন তার বিশেষ নেতৃত্বের গুণাবলী দিয়ে যেটা গণতন্ত্র দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যায় যুক্তরাষ্ট্রকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবার আরেকটি বিষয় আমরা দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে যে রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত লোকদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন এই যে পরামর্শ গ্রহণের যে বিষয়টা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই যারা প্রেসিডেন্ট ওয়াশ জর্জ ওয়াশিংটনের ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং বিশ্বস্ত ছিলেন তাদের পরামর্শকে তিনি গুরুত্ব দিতেন এবং এটি এক ধরনের এটি একদম মানে মূলত ক্যাবিনেট প্রথার দিকে নিয়ে যায় পরবর্তীতে সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে আইন প্রণয়ন করে ক্যাবিনেট ব্যবস্থাকে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদন অনুমোদন করিয়ে নেন অর্থাৎ আনঅফিসিয়ালি যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা চালু করেছিলেন প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন অর্থাৎ সবার মতামতের ভিত্তিতে যে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার যে রেওয়াজ বা রীতি সেটিকে অফিসিয়াল বা সরকারি রূপ অথবা আইন সম্মত বা বিধিসম্মত ভাবে করতে সক্ষম হন সদস্য সাত খ্রিস্টাব্দে আইন প্রণয়ন করে তখন এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থাকে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিয়েছিলেন তিনি এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার ছিল যুক্তরাষ্ট্রের শাসন ব্যবস্থায় এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যুক্তরাষ্ট্রে সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল জর্জ ওয়াশিংটনের প্রশাসনিক সংস্কারের সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে জানুয়ারি বিচার বিভাগীয় আইন পাশ করা হয় এ আইনে ছয়জন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে জানুয়ারি বিচার বিভাগীয় আইন পাশ করা হয়েছিল অর্থাৎ বিচার বিভাগীয় আইন বলতে বোঝানো হচ্ছে বিচার সংক্রান্ত অর্থাৎ বিচার বিভাগকে পরিচালনা করবে বা বিচার সংক্রান্ত সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে একটি বিভাগ জুডিশিয়ারি ডিপার্টমেন্ট বলা হয় যেটা কি সেই ডিপার্টমেন্ট সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করা হয় চব্বিশ জানুয়ারি সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে এই আইনে ছয়জন বিচারক নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গঠিত হয় আমরা জানি যে সুপ্রিম কোর্ট হচ্ছে উচ্চ আদালত আমাদের দেশেও যেমন উচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট এবং যুক্তরাষ্ট্রেও একই রকম সুপ্রিম কোর্ট ছিল উচ্চ আদালত আর এই সুপ্রিম কোর্টে বিচারক বৃন্দ ছিলেন প্রধান বিচারপতি ছিলেন একজন সহযোগী বিচারক ছিলেন পাঁচজন এই হচ্ছে টোটাল জন। একটি ফেডারেল আদালত সহ তেরোটি জেলা আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় এই সময় সুপ্রিম কোর্টের দুজন বিচারপতি নিয়ে তিনটি ভ্রাম্যমান আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় কোনো রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো চুক্তি বা আইনের শাসনতান্ত্রিক বৈধতার প্রশ্ন উঠলে সুপ্রিম কোর্ট সে সিদ্ধান্ত পুনঃ পরীক্ষণ পরিবর্তন বা বহল রাখতে পারবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা যে বিষয় দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে যে একটি ফেডারেল আদালত সহ তেরোটি জেলা আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় এখানে এই ফেডারেল আদালত হচ্ছে সর্বোচ্চ যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত আমাদের দেশে যেমন সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্ট সেই কেন্দ্রীয় আদালতের ভূমিকা পালন করে কেন্দ্রীয় বিচারালয়ে ভূমিকা পালন করে সেরকম কেন্দ্রীয় বিচারালয় ছিল ফেডারেল আদালত সেরকম একটি ফেডারেল আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং একই সাথে আমাদের যে ডিস্ট্রিক্ট জাজ কোর্টগুলো যেমন রয়েছে অর্থাৎ জেলা জজ কোর্ট সেই জজ কোর্টের আদলেই আমরা চিন্তা করতে পারি যে সেখানে একটি ফেডারেল আদালত সহ তেরোটি জেলা আদালত প্রতিষ্ঠা করা হয় সুপ্রিম কোর্টের দুজন বিচারপতি নিয়ে তিনটি মোবাইল কোর্ট প্রতিষ্ঠা করা হয় অর্থাৎ তাদের কাজই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় সশরীরে উপস্থিত হয়ে বিচার কার্য পরিচালনা করা কোন রাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো চুক্তি বা আইনের শাসনতান্ত্রিক বৈধতা নিয়ে যদি কোনো প্রশ্ন ওঠে তাহলে সুপ্রিম কোর্ট সে সিদ্ধান্ত পুনঃ পরীক্ষণ পরিবর্তন বা বহল রাখার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে এ সময় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী 
এবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সুপ্রিম কোর্টের প্রথম অধিবেশন বসেছিল দোসরা ফেব্রুয়ারি সতেরোশো নব্বই খ্রিস্টাব্দে সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারক নির্বাচিত হন জন জে নিউ ইয়র্ক থেকে তাহলে সুপ্রিম কোর্টের প্রথম অধিবেশন বসেছিল উনিশশো নব্বই খ্রিস্টাব্দের দোসরা ফেব্রুয়ারি এবং এ সময় সুপ্রিম কোর্টের প্রথম প্রধান বিচারক নির্বাচিত হন জন জে তিনি নিউ ইয়র্ক স্টেট থেকে এসেছেন এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দু কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন দু কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠন দু কক্ষ বলতে একটি হচ্ছে উচ্চ কক্ষ একটি হচ্ছে নিম্ন কক্ষ অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কাঠামোতে মোটে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার কাঠামোতে যে আইনসভা হয়েছে সেখানে দুটি কক্ষ ছিল একটি উচ্চ কক্ষ একটি নিম্ন কক্ষ বাইশ জন সদস্য নিয়ে প্রথম সিনেট গঠন করা হয় এই সিনেটের দু তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে তাদের সর্বসম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতিকে যে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষমতা দেওয়া হয় অর্থাৎ এই দু কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার একটি হচ্ছে সিনেট সিনেট হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালত সরি সর্ব সর্বোচ্চ আইনসভা এবং হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ বা প্রতিনিধি পরিষদ ছিল নিম্ন পরিষদ হিসেবে তো এখানে যে সিনেটের কথা বলা হয়েছে সেই সিনেট গঠন করা হয় বারজন সদস্য নিয়ে প্রথম সিনেট গঠন করা হয়েছিল এই সিনেটের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে তাদের সম্মতিক্রমে রাষ্ট্রপতিকে যে কোনো চুক্তি স্বাক্ষরের ক্ষমতা দেওয়া হয় এ সময় সুপ্রিয় শিক্ষার্থী ওয়াশিংটন সরকারের রাজস্ব সরকার নিয়ে আবার রাজস্ব সংস্কার নিয়ে আমরা এবার কথা বলবো জর্জ ওয়াশিংটনের রাজস্ব সংস্কার প্রসঙ্গে তো ওয়াশিংটন সরকারের প্রথম অর্থ সচিব ছিলেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন অর্থাৎ সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি অর্থ সচিব হিসেবে অধিষ্ঠিত হন ওয়াশিংটন সরকারে এগারোই সেপ্টেম্বর সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে তিনি অর্থ সচিব ছিলেন অর্থ সচিব হিসেবে নিযুক্ত হন এবং সতেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির শেষ সময় পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার কাঠামোর বেশিরভাগই প্রণীত হয় ওয়াশিংটনের সময় প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের প্রথম ক্যাবিনেটের একজন বিশ্বস্ত সদস্য হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন তিনি ধনিক শ্রেণী ব্যবসায়ী জাহাজের মালিক ঋণদাতা এবং সম্পদের মালিকদের অনুকূলে অর্থনৈতিক সংস্কার করে একটি শক্তিশালী ফেডারেল সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে যুক্তরাষ্ট্র সরকারে অর্থাৎ ওয়াশিংটন সরকারের প্রথম অর্থ সচিব ছিলেন আলেকজান্ডার হ্যামিলটন তিনি সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে এগারোই সেপ্টেম্বর অর্থ সচিব হিসেবে নিযুক্তি লাভ করেন এবং সতেরোশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারির শেষ সময় পর্যন্ত অর্থাৎ পুরো পাঁচ বছর তিনি তার দায়িত্ব পালন করে যান যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সরকার কাঠামোর বেশিরভাগই প্রণীত হয়েছিল প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের সময় প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটনের প্রথম ক্যাবিনেটের একজন বিশ্বস্ত সদস্য হিসেবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার আইডিওলজি তার চিন্তা ভাবনা তাদের ছিল এরকম যে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন তিনি তার যে ধ্যান ধারণা তা তার রাজস্ব সংস্কারের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে তিনি ধনিক শ্রেণী ব্যবসায়ী জাহাজের মালিক ঋণদাতা এবং সম্পদের মালিকদের অনুকূলে অর্থনৈতিক সংস্কার করেন এবং তিনি ভেবে নিয়েছিলেন যে ধনিক শ্রেণীদের অনুকূলে অর্থ সংস্কার অর্থনৈতিক সংস্কার করা হলে অর্থাৎ তাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা দেওয়া হলে তারাই যুক্তরাষ্ট্রকে একটি শক্তিশালী অবস্থানে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে এভাবে তিনি একটি শক্তিশালী ফেডারেল সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন তাহলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এবার আমরা দেখি কি কি বিষয় তিনি সংস্কার করেছিলেন রাজস্ব খাতে তো রাজস্ব খাতের যে সংস্কারগুলো করেছিলেন জর্জ ওয়াশিংটনের শাসনামলে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন অর্থ সচিব হিসেবে 
सुपारिश विपुल से समय जुक्तराष्ट्र फ्रांस और हलैंड निकट थे प्रचुर ऋण ग्रहण करुक्तराष्ट्र जो अंगरज्य गो तरा जार जार मत कर निजे मत कर ऋण ग्रहण कर फ्रांसर का और हलैंडर का जुक्तराष्ट्र स्वाधीनता अर्जन करारे जुक्तराष्ट्र सरकार सिद्धांत ग्रहण कर जे से पूर्व गृहत ऋण अंगरज्य गो सुपारिश निर्भरशीलता कम शिल्प और वाणिज्य क्षेत्र उन्नयन पदक्षेप ग्रहण करें अर्थात कृषि पन्नर पर जाते निर्भरशीलता निर्भरशील ना निर्भरशील ना थे से उद्योग ग्रहण कर शिल्प वाणिज्य के प्रमोट कर ख्रीटाब्दे कॉग्रेस बैंक प्रतिष्ठार मेदी सनद आईन पास करेंशाल सरकार अमानत जमा रखा ऋण ग्रहण सहायता करार्जन बैंक प्रतिष्ठा करें ये बैंक मोट मूलधन एक पंचांश सरकार चार पंचमांश जनसाधारण का संग्रह कर निर्देश देव है सुपुर शिक्षार्थी एखे देखते वाशिंगटने राजस्व संस्कार एसे जे कृषि पन्न्य निर्भरशीलता कृषि पन्नर पर निर्भरता कमिए नहीं आसार चेषा कर समय अर्थात शिल्प और वाणिज्य क्षेत्र उन्नयन व्यापक पदक्षेप ग्रहण कर विभिन्न क्षेत्र इन्सेंटिव दे शुरू है इस समय शिल्प और वाणिज्य क्षेत्र जो धनी अनुकूल चले जाए बैंक प्रतिष्ठार जो कॉग्रेस ए समय बीस बस मेदी सनद आईन पास कर जोानी पदक्षेप छो बैंकिंग सेक्टर एरपर टाल प्रतिष्ठा कर टाले मूल क्या हे टा तैरी टा तैरी कर विशेष विशेषायित प्रतिष्ठान हम टाल सब देश रही है जुक्तराष्ट्र प्रतिष्ठा कर समय सरकार अमानत जमा रखा अर्थात सरकार अर्थ भाण्डार हिसाब से क्या करार्जन एवं ऋण ग्रहण सहायता करार्जन अर्थात सरकार जो ऋण नीते जेको प्रयोजन सरकार विभिन्न आय से जमा रखा जो पे से बैंक प्रतिष्ठा करें ये बैंक मोट मूलधन पाँच भाग एक भाग सरकार पाँच भाग चार भाग जनसाधारण का संग्रह कर निर्देश देव है स्थितिशील रखते शिल्प वाणिज्य विस्तार जो ऋण देर प्रयोजन ऋण दी 
কাগজে নোট তৈরি করতে পারবে প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাংক ক্ষমতা লাভ করে সতেরোশো উননব্বই খ্রিস্টাব্দে নেভিগেশন অ্যাক্ট পাশ করা হয় এই নেভিগেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে আমেরিকার শিল্পপতিদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয় অপরদিকে সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতির মাধ্যমে দক্ষিণের ভোস্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করা হয় কারিগর শ্রেণীকে যুক্তরাষ্ট্রে আসার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয় জেফারসনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন হ্যামিলটনের নীতিকে সমর্থন করেন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্যাংকিং খাতকে ক্ষমতায়ন করা হয়েছে এই সময় এবং কি কি ক্ষমতা ছিল ব্যাংকের মুদ্রা ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখা শিল্প বাণিজ্য বিস্তারে ঋণ দেওয়া কাগজের নোট তৈরি করা প্রভৃতি ছিল ব্যাংকের ইক্তিয়ারভুক্ত এবং সতেরোশো উনব্বই খ্রিস্টাব্দে যে নেভিগেশন অ্যাক্ট পাশ করা হয়েছিল সেই নেভিগেশন অ্যাক্টের মাধ্যমে আমেরিকার শিল্পপতিদের বিশেষ সুবিধা দেয়া হয়েছিল এই সময় এবং অপরদিকে সংরক্ষণমূলক শুল্ক নীতির মাধ্যমে দক্ষিণের ভোস্বামীদের স্বার্থ রক্ষা করা হয় এরপর কারিগর শ্রেণীকে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয় এ সময় যে কারণের বিভিন্ন ইউরোপের বিভিন্ন উন্নত দেশগুলো থেকে কারিগর শ্রেণী যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমায় এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখে এ সময় এরপর জেফারসনের বিরোধিতা সত্ত্বেও ওয়াশিংটন হ্যামিলটনের নীতিকে সমর্থন করেছিলেন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হ্যামিলটনের সংস্কার সমূহ আমেরিকার কৃষি শিল্প ও বাণিজ্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল এই সময় হ্যামিলটনের অর্থ সংস্কার নীতিকে কেন্দ্র করে যে বিভেদ তৈরি হয়েছিল তা থেকেই নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় হ্যামিলটন সমর্থকরা ছিলেন ফেডারেলিস্ট দলে এবং বিরোধীরা ছিলেন রিপাবলিকান দলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমরা যে বিষয় দেখতে পাচ্ছি তা হচ্ছে যে আলেকজান্ডার হ্যামিলটন যুক্তরাষ্ট্রের রাজস্ব খাতে বিশেষ করে অর্থনৈতিক খাতে যে সংস্কার সূচিত করেছিলেন সেই সংস্কারের কারণে আমেরিকার কৃষি খাত শিল্প খাত এবং বাণিজ্য খাত অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল তবে হ্যামিলটনের অর্থ সংস্কার নীতিকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে বিভেদ তৈরি হয়েছিল এবং এই বিভেদ থেকেই নতুন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় এবং ফেডারেলিস্ট এবং রিপাবলিকান এই দুই দলে বিভক্ত হয়ে পড়ে আমেরিকার রাজনৈতিক শিবির বিশেষ করে হ্যামিলটন সমর্থকরা ছিলেন ফেডারেলিস্ট দলে এবং বিরোধীরা ছিলেন রিপাবলিকান দলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখানে যে সকল তত্ত্বসূত্র ব্যবহার করেছি তা হচ্ছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাস ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল কুদুস শিকদার আমেরিকার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস কাফি খান তো ধন্যবাদ সবাইকে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আজ এ পর্যন্তই আশা করি আজকের আলোচনা সবার ভালো লেগেছে এবং খুব সহজেই সবগুলো বিষয় বুঝতে পেরেছ সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এবং সবার মঙ্গল কামনা করে আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ